ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸುಮುಖ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿ ವಿ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಕೋಮಾ ವೀಕ್ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೆ ಸೊ ಇವರು ಆರ್ಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಟಾಪ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಓವರ್ಆಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಯೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಚಾನೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಮುಖ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮರ್ಥ್ ಭಾರತ್ ಎರಡೂ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಅಲಾಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೆಗೆ ಹಾರ್ತಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನ್ ಡಿ ಬಸ್ಗಳ ಎನ್ ಡಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ವಿ ಶಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಇದು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ವ ಸಮುದಾಯವು ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಯಾವ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಸಮುದಾಯವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮಾನದಂಡದ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಇಫ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಲೋಪುರ್ ಕಮಿಟಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ನೀಡಲಾಯಿತು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ನಗರ್ ಒನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವ ನಗರ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾರ್ ಜೆ ಅರ್ಬನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪೂನಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಬೆನ್ ಬೆನಾಂಕೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಲು ಯಾವ ಕಾಲ ವಲಯದ ವಿಫಲತೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ ಬೈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಮೆಗಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ India aims to achieve and promote sustainable industrialization and foster innovation and this objective fulfills which objective of the United Nations Sustainable Development Goal Pradhan Mantri avara Mitra Pradhan Mantri Mitra Yojana edeli mega textile park annu sthapisuva moolaka Bharatavu susthira kaigarikarana mattu avishkaravannu uttejisuva guriyannu hondide
ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಉದ್ಯಮವು ಭಾರತದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ರಫ್ತುಗಳಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ರಫ್ತು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸದೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ರಫ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಏರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ರಫ್ತು ಸಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ವರೆಗೆ ಐನೂರ ಎಂಟು ಕೈಮಗ್ಗ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜವಳ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಮರ್ಥ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜವಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜವಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಿಎಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಿಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಲ್ಐ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಈ ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೊ ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೆಗಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ರೀಜನಲ್ ಅಪರಲ್ ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಇದ್ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮೆಗಾ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ವೇಳೆಗ ವೇಳೆಗೆ ಏಳು ಮೆಗಾ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂಲುವ ನೂಲುವ ನೇಯಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಡೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕೆವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ನೀತಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ
ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನವೀನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಇದು ಸಸ್ಟೈನೆಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ನೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೇಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮೆಗಾ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಈ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ವಿರೋಧ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ ಎಂ ಮಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹಾ ಸಮರ್ಥ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೋ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಸಸ್ಟೈನೆಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ರೂಪಾಂತರ ಹೇಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡ್ ರಿಸಿಲಿಯಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಸಸ್ಟೈನೆಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಚೈತ್ರ ಮಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಮಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೈತ್ರ ಮಾಸವು ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಲ್ಗುಣ ಫಲ್ಗುಣ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೊ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಮೊದಲನೇದು ಆನಂತರ ವೈಶಾಖ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಷಾದ ಆಷಾಢ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈನ ಈ ಮಾಸವನ್ನು ನಾವು ಆಷಾಢ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರಾವಣ ಭಾದ್ರಪದ ಅಶ್ವಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೃಗಶಿರ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಸಾರಿ ಪೌಷ ಮಗ ಮಾಘ ಅಂಡ್ ಫಲ್ಗುಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಲ್ಗುಣ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಗುಡಿ ಪಡುವ ಚೇತಿ ಚಾನ್ ನವ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಜೀವು ಚಿರೋಬಾದ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಂದು ಸಹ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಯುಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವರ್ಷ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಂದೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುಡಿ ಪಡ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಚೇತಿ ಚಾಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಧಿಗಳು ಆಚರಿಸಿದ್
option b here is a right answer ega 1900 na map nalli neevu gamaniswa 1905 ra varege bangala prantya anthe helidre idondu akhanda vadanta ondu prantya vagittu idu bihar odisha pashchima bangala purva bangala assam ivellavannu kuda olagondittu idanne bangala prantya anta 1905 varege ee ondu bangala prantya ishtondu samagra reetiyalli aavarisikondittu ega nimge ella gottide 1905 ralli october 16 rando ಬಂಗಾಳ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಸೊ ಈಗಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಇರ್ಬೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಿಹಾರ್ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಲಾಯಿತು ಈ ಬಂಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಈ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಗಿದ್ರು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹರ್ತಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಕಾರಣ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಈ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಈ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಬಂಗಾಳವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲೋ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಾದ ರಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮೂರು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ದ ನಾರ್ತ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯವು ಇಂದಿನ ಒಡಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ನ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು ಒಂದು ಬಂಗಾಳದ ರಚನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ ನಂತರ ಅಸ್ಸಾಂನ ರಚನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಹಾರದ ರಚನೆ ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯವು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನು ಬಿಹಾರ್ ದಿನ ಅಥವಾ ಬಿಹಾರ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಜನತೆಗೆ ಬಿಹಾರ್ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಲೋಕೋಮಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಐ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಗ್ಲೂಕೋಮಾ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಯಾವ ಭಾಗದ ಹಾನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಈ ನರವನ್ನೇ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನೇ ಮಸೂರ ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಐರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ಯೂಪಲ್ ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರು ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ನರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ
ಪುನಃ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸೊ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ತೀವ್ರಗೊಳ್ತದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವಿಶ್ವ ಗ್ಲೋಕೋಮ ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಕೋಮ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಏಟೀನ್ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ಗ್ಲೋಕೋಮ ವಾರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಇದರ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈಟರ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ನೆನಪಿಡಿ ಈ ಗ್ಲೋಕೋಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಗ್ಲೋಕೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗ್ಲೋಕೋಮದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ನರ ಕೂಡ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಸೂರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಹೆಲ್ತಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಇಮೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಈ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸಿ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈ ಕ್ಲೌಡಿ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾಗಿ ಇಮೇಜಸ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಕೋಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಐ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ದಿವಾನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಫ್ರಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಾಸ್ ದ ದಿವಾನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರನ ದಿವಾನರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇವರು ಮೈಸೂರನ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶಿಂಶಾ ಪಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೊ ಶಿಂಶಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗದು ಇವರ ಇವರು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಇವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಜಾಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವರು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಾಮ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಶಿಂಶಾ ಪಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಿಂಶಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗ
ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೀಮನರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲದಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಜಾಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ದೀವಾನರಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ದ ಲೋವರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಒಂದು ಏನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಹ್ ಏನೋ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ರಾಜರು ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂತ ಈ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಮಿತಿ ಸೊ ಆಗಿನ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯಾರ್ ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೀಸಲಿಟ್ರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ದೀವಾನಗಿರಿಗೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏನು ಇವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು ಸಮುದ್ರ ಕೊರತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಬಂದರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಿಹಾರದ ಮೊಕಾಮ ಬೇಗುಸರಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೇತುವೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೈ ಅವರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ನೈಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ ಹುಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು ಸರ್ ಮೋಕ್ಷಗೊಂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಡ್ ಇಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆದರು ಹಾಗು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟನ್ನು ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ತಾಂಜೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನಗಳಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಾಬಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸರ್ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಶಹೀದ್ ದಿವಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖದೇವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿ ಬಿ ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಟಿ ಬಿ ಪ್ರೆವಲೆನ್ಸ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ ಬಿ ಹರಡುವಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಟಿ ಬಿ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಜರಾತ್ ಟಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಟ್ಯೂಬಕುಲಾಸಿಸ್ ಸೊ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಇದು ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಟಿ ಬಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ಈ ರೋಗವು ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಹರಡುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಮ್ಮುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಸಿಜಿ ಲಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಸಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಮೇಟ್ ಯುರೇನ್ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಟಿ ಬಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಬಿಸಿಜಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈದ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮಿಲೆ ಗೆರೆನ್ ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಭಾರತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಜಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ ಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದು ಭಾಗವಾಯಿತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಜಾಗತಿಕ ಟಿ ಬಿ ವರದಿಯ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ವರದಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಟಿ ಬಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟಿ ಬಿ ಸಂಭವವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತಾಗಿದೆ ಟಿ ಬಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭಾರತದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಭಾರತವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ಟಿ ಬಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಇದು ಟಿ ಬಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ನಿಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೊಂದಿದೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಟಿ ಬಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ ಬಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿಕ್ಷಯ ಪೋಷಣ್ ಯೋಜನೆ ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಟಿ ಬಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿ ಬಿ ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ ಬಿ ಹರಡುವಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಹರಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹೌದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ರೀಸೆಂಟ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಹರಡಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಸೋಂಕು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ
ಈ ವರ್ಷದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಟಿ ಬಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೌದು ನಾವು ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಟಿ ಬಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಜ್ವಲ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಜ್ವಲ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಹೋಬಾ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಎಂಬುದು ಇದು ಉಜ್ವಲ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಉಜ್ವಲ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ವಲ ಟೂ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹೋಬಾದಿಂದ ಅದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಸ್ವಚ್ ಇಂಧನ್ ಬೆಹತರ್ ಜೀವನ್ ಸೊ ಮೇವು ವಂಚಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಂತಹ ಶುದ್ಧ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನಗಳಾದ ಉರುವಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಹಸುವಿನ ಬೆರಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದನೇ ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ವಲ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಪಿ ಎಂ ಯುವೈ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಲ್ಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಳಗೆ ವಂಚಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಖೇನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಯು ವೈ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ನೋಡಲ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಗಿದೆ ಏಳನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಕೋಟಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದನೇ ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಂದು ಅರವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ಗೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಕೋಟಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹತ್ತನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದು ಉಜ್ವಲ ಎರಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು ಸೊ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಏನಿದೆ ಉಜ್ವಲ ಉಜ್ವಲ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಉಜ್ವಲ ಟೂ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ವಲ ಟೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹೋಬಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಕೆಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಸ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಎ ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆತ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗಮನಿಸಿ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ ಎ ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಈಗ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಹಬ್ಬ ನವರೋಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನಾರ ಆಡಳಿತಗಾರ ಯಾರು ಡಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಾಲ್ಬನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬರೆದ ಯಾವ ಕಾದಂಬರಿಯು ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಬೆಡಾಕ್ವಿಲಿನ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಾಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟಿಬಕುಲಾಸಿಸ್ ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಐ ಲವ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಸಾಜಿಬೋ ನೋಂಗ್ಮಾ ಪಾನ್ಬಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮಣಿಪುರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ದಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದರ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿನಿಹ ದ್ವೀಪವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯು ಎ ಇ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಸಂಸದರ ಅನರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಭಾರತ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಾಡಿ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ಅರಸೆಯನ್ನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದರ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಶಿಲಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಹೋಪಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ದಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅರಿಜೋನಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ವಿಶ್ವ ನೀರಿನ ದಿನ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಯಾವುದು ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಯಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಇರಾನ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟೀನ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಿತಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖ್ದೇವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಗುರು ಜಾನ್ ಸಾಂಡರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ ಬಿ ಹರಡುವಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟಿ ಬಿ ಹರಡುವಿಕೆ ಇದೆ ಉಜ್ವಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿ